బుర్జ్ ఖలీఫా మీ అందరికి తెలిసిందే వరల్లోనే టాలిస్ట్ టవర్ ఇది బుర్జ్ ఖలీఫాకి వెళ్తున్నాం అండి అది ఎలా ఉంటుంది అనేది శాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టేది బుర్జ్ ఖలీఫా లైటింగ్ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అది వైట్గా ఉంది పైకి వెళ్తుంది మొత్తం ఇది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ అంటే అండి ఫ్లోర్స్ అంతా లిఫ్ట్ వెళ్తాం కదా వన్ మినిట్లో వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్లోర్స్కి వెళ్తా ఉంటాం నూట అరవై నాలుగు ఫ్లోర్స్ ఒక ఒక నిమిషంలో వెళ్తా ఉంటా చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది లిఫ్ట్ మొత్తం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ అండి కానీ వ్యూ మాత్రం వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో వ్యూ ఉందంట అక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా ఫార్టీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయంట పైన కానీ వ్యూ మాత్రం వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉందంట అక్కడే అందరు దిగి వ్యూ చూస్తారు ఇప్పుడు మేము లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పైకి వన్ మినిట్లో వెళ్తాం వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి సెవెంటీ సెవెన్ సెకండ్స్ అంటే వన్ మినిట్ అన్నాక వన్ మినిట్ కాదు సెవెంటీ సెవెన్ సెకండ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది మేము కింద రోడ్డు మీద నుంచి చూస్తుంటే ఈ బిల్డింగ్లు అన్నీ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయండి చాలా హైట్లో బుజ్ కలిఫ్లో వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం ఇక్కడి నుంచి అన్నీ చిన్నగా కనబడుతున్నాయి ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటే ఆ కార్లు అన్నీ చిన్న చిన్న చీమలు వెళ్తున్నట్టు ఉన్నాయి కింద మీకు కనబడుతుంది కదా ఈ వాటర్ అంతా గ్రీన్ చుట్టూ ఉన్న వాటర్ అంతా ఇది వాటర్ ఫౌంటైన్ అండి చాలా పెద్ద వాటర్ ఫౌంటైన్ నైట్ టైం ఈ విజువల్స్ చాలా బాగుంటుంది అండి అంటే మ్యూజిక్తో పాటు వాటర్ ఫౌంటైన్ ప్లే అవుతా ఆ లైట్స్తో ప్లే చేయడం చాలా బాగుంటుంది కింద ఎల్ఈడి స్క్రీన్తో ఇది ఇచ్చాడు అండి సిటీ అది మధ్యలో పగులుతున్నట్టు సౌండ్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి కంటైనర్ లో పెట్టి ఉంచారు సో ఈ రోజు వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ దిరమ్స్ అంట అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సంథింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇలాగే వేరే వేరే రోజెస్ ని కూడా పెట్టి ఉంచారు అండ్ మీరు చూసినట్లయితే
జెట్ స్కీ వెళ్తున్నాము జెట్ స్కీ తర్వాత వి ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ క్రూజ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ సో వి ఆర్ ఆన్ ది వే రైట్ నౌ నాకు ఈ వ్యూ బాగా నచ్చింది సో మరీనా బీచ్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ అండ్ చాలా స్పోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ జెట్స్ కి పారాసైలింగ్ ఇంకా చాలా చేస్తారు అండ్ మేము వచ్చేసి కాసేపట్లో జెట్స్ కి చేస్తున్నాము సో విని జెట్స్ కి వాడికి వాడే చేసుకుంటా అన్నాడు సో గైడ్ వెనకాల కూర్చొని చెప్తున్నారు ఏంటి ఎలా చేయాలని చెప్పి సో ఈస్ గోయింగ్ టు రైడ్ జెట్స్ కి బాయ్ హిమ్ సెల్ఫ్ రైట్ నా ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ డిన్నర్ చేస్తాము అండ్ యూ కెన్ సి జెయింట్ వీల్ లాగా ఉంది కదండి దాట్స్ కాల్ ఎయిన్ దుబాయ్ అండ్ అటు నుంచి మనకి హోల్ సిటీ వ్యూ కనపడుద్ది అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో చూస్తున్నారు కదా ఇదే వాటర్ ఫౌంటైన్ షో మేము మాట్లాడుతుంది ఇంత అక్కడ నుంచి అండ్ ఇది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్కి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దాకా రీచ్ అయిద్దంట సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ సో ఈ యూనిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి దుబాయ్ ఫ్యూచర్ మ్యూజియం సో ఈ ఫ్యూచర్ మ్యూజియం బయట అండ్ లోపల ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ అరాబిక్ లెటర్స్ సో ఇక్కడ వి గాట్ కొంచెం బ్రీఫింగ్ అబౌట్ బేసిక్లీ ఫ్యూచర్లో ఎలా శాటిలైట్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అన్నట్టు మాకు కొంచెం బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు
సో ఇక్కడ విని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తను ఒక మానిటర్ ఉంటుంది అక్కడ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద కెమెరా కెమెరా దగ్గర చూసిన తర్వాత అక్కడ స్పేస్ ఒకటి ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం వేసుకున్నట్టు వచ్చింది అండ్ హెల్మెట్ దగ్గర మన ఫేస్ కనపడింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్లాస్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ గ్లాస్ కంటైనర్స్లో యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఏవైతే ఇంకా ఉంటాయో ద దాట్ ఆల్సో ఆర్ బీయింగ్ షోకేస్ చేయరు మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నవి కూడా చూపిస్తున్నారు అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అనమాట సో ఒక సెక్షన్ అంతా యానిమల్స్కి ఉంది ఇంకో సెక్షన్ అంతా ప్లాంట్స్కి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల పొల్యూషన్ వల్ల అవి హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కదండి సో అక్కడ ఏదైతే స్టాండ్ ఉందో దాని ముందు నుంచి ఉంటే లైక్ యు ఆర్ బేసిక్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సో మనం వెళ్ళి మన ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే దెన్ ఆ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వెళ్ళిపోయి అగైన్ ప్లాంట్ రీగ్రోత్ కనపడిద్ది అనమాట సో అది ఇక్కడ సింబలైజ్ చేస్తున్నారు అండ్ దట్స్ వాట్ నాకు అక్కడ ఉన్న ఒక పర్సన్ చెప్పారు అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ బికాస్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ మదర్ నేచర్ సో ఇది వచ్చేసి హీలింగ్ సెంటర్ అండ్ అక్కడ ఏదైతే స్మోక్లో బయటకు వస్తుందో ఇట్స్ గివింగ్ అ కూలింగ్ సెన్సేషన్ అనమాట సో ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హీలింగ్ సెషన్ సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ హెడ్ మన హెడ్ నెళ్ళి టచ్ చేస్తే దెన్ ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేది మన మైండ్ దాకా వెళ్తాయి సో అదే నేను విన్ని మమ్మీ డాడీ చెక్ చేస్తున్నాము ఫ్లవర్స్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత చక్కగా వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్లాగా ఉంది సో గైస్ ఇది వచ్చేసి దుబాయ్ మ్యూజియం ఇక్కడ దుబాయ్ మ్యూజియం దగ్గర ఉన్నాము అండ్ వెనకాల వచ్చేసి మీనా బజార్ అదంతా గోల్డ్ షాప్స్ ఉంటాయి అనమాట మొత్తం క్రీమ్ కలర్ అంతా దాని బేస్డ్ పైన బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ వాల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ దుబాయ్ సో ఇది అనమాట కానీ కరెంట్లీ దే ఆర్ క్లోజ్ ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఐ జస్ట్ లవ్ ద సీటింగ్ ఏరియా మొత్తం క్యాఫే లా ఉంది ఫైన్ అయ్యేలాగా అండ్ మా అందరం ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు ఇది మొత్తం డిసెర్ట్ అండి డిసెర్ట్ లో చెట్లు ఉన్నాయి కదా చెట్లు ఇల్లు నాటారంట ఇక్కడ దుబాయ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెట్లు నాటి డిసెర్ట్ లో ఇది రెడీ చేశారు ఇంకోటి ఏంటంటే డిసెర్ట్ లో లేక్ అండి లేక్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ లేక్ కాదు ఇల్లు తయారు చేసిన వాటర్ తీసుకొచ్చి తయారు చేసిందంట మరి సమ్మంది ఇసుకలో యాక్చువల్ వాటర్ ఆగదు కదా వీళ్ళు కింద నాకు తెలిసి ఏదైనా సిమెంట్ 
మనం తీసి పెట్టారా ఏమో అలాగే బాతులు బాతులు కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇలాగే లేక్స్ ఇక్కడ చాలా చాలా ఉన్నాయంట ఇక్కడ చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి సరదాగా అవుటింగ్ కానీ ఇటు వస్తూ ఉంటారంట ఎన్ని డేట్స్ చెప్పారు కచ్చూరా చెప్పారు పైన చూస్తే ఈ లేక్ అంతా హాట్ షేప్ లో ఉంటది అంటే అందుకని దీనికి లవ్ లేక్ అని పేరు పెట్టారు చూస్తున్నారు కదా విన్ని ఎంత చక్కగా రైడ్ చేస్తున్నాడు సో ఇన్నికి చేయాలనిపించింది సో డెజర్ట్ సఫారీకి వచ్చినప్పుడు రైడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో విన్ని వెంట్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా వచ్చినా పక్కనే గైడ్స్ కూడా తిరుగుతూనే ఉంటారు సో ఆ బాబుకి కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది సో గైడ్ వెళ్ళి హెల్ప్ చేశారు సో గైడ్ దుబాయ్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చాము మేము అండ్ బై ఇక్కడ నుంచి ఇన్ పడుతుంది మాకు ఫ్లఫీ అండ్ టెడ్డి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చినా వాళ్ళ రియాక్షన్ మేము రికార్డ్ చేస్తాము సో చూడండి